sommeil et qu'est-ce qu'il y a en vous peut-être qui est même verrouillé, qu'en réalité c'est vous qui verrouillez, qui ne voulez pas permettre que l'Esprit Saint puisse faire sortir à l'intérieur de vous un talent ou un, un, un cadeau que le Seigneur vous a donné et qu'il veut faire fructifier et en faire profiter vous tous pour sa gloire. Parce qu'après tout, à la fin de tout, c'est pour sa gloire. Et dans mon Église, dans les temps que nous traversons, qui sont des temps difficiles, nous avons décrété déjà depuis plus d'un an un temps de prière et de jeûne. C'est-à-dire que les dirigeants, dont j'en fais partie, je suis diacre, nous avons un jour, lundi, mardi, mercredi, où nous décréons, c'est le jour de prière et de jeûne, et ainsi de suite. Vous comprenez euh, comment ça Et des personnes de l'Église se joignent à nous pour nous soutenir en jour particulier. Et ça marche d'une semaine à l'autre. Si moi je suis lundi cette semaine, je serai mardi la semaine prochaine, mercredi, et ainsi de suite. Et moi, personnellement, le jeûne, qui donc se dire se priver de nourriture pour consacrer ce temps à la prière ou écouter le Seigneur, moi, le jeûne sans nourriture, ça ne me va pas. Ça ne me va pas du tout. Alors, j'arrive à me passer de petit déjeuner, j'arrive même à me passer du café du matin qu'on fait en Angleterre vers 10h30, 11h, mais quand arrive midi ou midi et demi, ça n'est pas vraiment avoir faim, c'est mon corps qui commence à souffrir. Et je me suis dit, je ne pense pas vraiment que le Seigneur veut me voir replier comme cela, ça, ça n'aura aucun sens. Et j'ai dit, <coughs> Seigneur, je n'arrive pas à gérer cette chose-là, mais je veux vraiment te donner du temps, je veux vraiment te, 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 te consacrer quelque chose, donc fais sortir en moi l'équivalent de ne pas manger. Et il se trouve que depuis quelques années, le Seigneur m'a fait sortir en moi euh, cette faculté d'écrire. Je sais que certains d'entre vous ont lu le livre que j'ai écrit sur mes dix années d'enfance à Rochefort, la rue Gambetta, qui s'est vendue à la maison de la presse depuis maintenant déjà cinq ans. J'ai écrit un autre livre sur le pardon, qui se passe à Versailles, parce que j'ai senti qu'en moi, il fallait que j'écrive quelque chose sur le pardon. Et ce livre-là aussi, il est sorti depuis longtemps. J'ai écrit un livre qui s'appelle « The Pass of the Equitable », la passe de l'équitable, qui raconte en réalité, en liaison avec le prophète Amos, combien l'importance du fil à plomb de notre cœur devient de plus en plus euh, de, le devant, parce que c'est la prédisposition du cœur qui compte. Le Seigneur regarde toujours notre cœur, dans tout ce que nous faisons, dans toute la vie, dans toute la vie de tout le monde, c'est la prédisposition du cœur que le Seigneur retrouve. Et les femmes dont je vais vous parler brièvement ce matin, elles avaient toutes, j'en suis certaine, une prédisposition du cœur ouverte pour que le Seigneur fasse son œuvre à travers elles et soit glorifié. Donc, le Seigneur a donc utiliser mon temps, je lui ai dit « Seigneur », voici et d'un seul coup, je me suis trouvée devant mon ordinateur et j'ai commencé à écrire. J'ai commencé à écrire, la première personne que le Seigneur a pris, a mis sur mon cœur, c'est Dorcas, Dorcas ou Tabissa. Je pense que vous savez qui, qui elle est, je vais vous lire exactement qui est Dorcas. Il y avait à Jopé une femme disciple, disciple, appelée Tabissa, qui se traduit d'Orcas, qui abondait en bonnes œuvres et en aumônes. Il arriva en ce jour-là qu'elle tomba malade et mourut. Après l'avoir lavée, on la mit dans la chambre haute. Comme Lydie, ça c'est un lieu, est près de Jopé, les disciples qui avaient appris que Pierre était dans cette ville envoyèrent vers lui deux hommes le priant. « Ne tarde pas à venir jusqu'à nous. » Pierre se leva et s'en alla avec eux. Quand il fut arrivé, ils le ménèrent dans la chambre haute. Toutes les veuves vinrent auprès de lui en pleurant. Elles montraient les robes et les vêtements, tout ce que Dorcas avait fait pendant qu'elle était avec elle. 
Mais Pierre les fit tous sortir et s'étant mis à genoux, il pria. Puis se tournant vers le corps, il dit, « Tabissa, lève-toi » Elle ouvrit les yeux et voyant Pierre, elle se redressa et s'assit. Il lui donna la main, la fit lever et ayant appelé les saints et les veuves, il la leur présenta vivante. Ce fut connu dans tout Jopé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura ensuite assez longtemps à Jopé, chez un certain Simon le Tanneur. Et voilà cette personne d'Orcas, on n'en sait pas beaucoup sur elle. On sait simplement qu'elle était disciple du Christ, c'est-à-dire que c'était déjà une personne qui s'était convertie, qui avait euh, com compris que euh, Jésus était le Messie, était le Sauveur, et elle était vraiment disciple. Parce que, dans un sens, nous sommes tous chrétiens, mais ce que le Seigneur veut que nous soyons, il veut que nous soyons ses disciples. C'est-à-dire que nous grandissions dans la maturité, dans la connaissance, dans le savoir, dans l'aide de l'Esprit Saint, que nous devenions des personnes matures qui s'appellent les disciples. Et Dorcas, je pense que quand même c'était quelqu'un avec un certain statut social, parce que vous savez qu'à ce moment-là, les Romains dirigeaient tout, euh, que c'était des gens qui avaient une grande cruauté, la culture était très cruelle, la vie ne comptait pas du tout. La vie, ça n'était rien. Quelqu'un mourait, ben voilà. Donc, il fallait qu'elle ait quand même un certain statut social. Il fallait qu'elle ait quand même de l'argent pour acheter les tissus, les, les, les fils à coudre et tout, pour faire toute cette conception de, de manteaux, de vêtements qu'elle faisait pour la communauté. Parce que c'est ce qu'elle faisait. Donc, elle passait tout son temps à coudre et à pourvoir des habits pour ceux qui n'en avaient pas. Et elle faisait aussi des bonnes œuvres, elle faisait aussi des aumônes, donc elle avait quand même un certain statut dans la société. Ça ne pouvait pas être une esclave, nous le savons. Les esclaves n'avaient aucun droit, ils n'avaient aucun, aucun avoir et aucun droit. Donc, je l'ai créée, si vous voulez, une personne avec un certain statut, avec des revenus personnels, entourée de, de serviteurs, peut-être, et ayant, continuant sa vie de tous les jours, à servir cette communauté. Et je l'ai fait tomber malade, je dis qu'elle avait visité quelqu'un un soir et que la pluie l'avait congestionnée. Pourquoi pas Et la voilà qui rentre chez elle et qui tombe malade et qui meurt. Et on se dit, mais c'est normal mais qu'est-ce qui se passe dans cette communauté Il se passe un vide épouvantable, parce qu'elle est tellement importante. Et le Seigneur, par l'apôtre Pierre, qui lui se trouve dans la ville au-dessus de Joppa, le Seigneur permet que les saints qui vivaient autour d'Orcas aillent le chercher et lui dit « Viens, Dorcas est décédé ». Et il y a cette, euh, cette ferveur, cette conception incroyable, sans aucune limite, que Dieu va agir. Dorcas est morte, mais non, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin du tout, du tout, du tout. Dieu va agir. Et c'est incroyable, comment dirais-je, euh, 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 foi qui va faire que Pierre vient. Pierre vient, il a entendu parler de Dorcas, c'est tout à fait normal. Elle est connue bien plus que dans la ville de Joppa. Et il vient. Il fait sortir tout le monde parce que c'est certainement ce qu'il faut faire. Les veuves pleuraient, tout le monde pleurait. Donc tout le monde sort de la pièce et il y a Pierre seul avec Dorcas. Et il voit Dorcas et il lui dit « Dorcas, lève-toi » et elle revient à la vie. Et l'histoire est simple, très très simple parce que toujours, 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 c'est pour la gloire de Dieu. Toujours. Le Seigneur agit pour que sa gloire se soit manifestée. Et lorsque Dorcas revient en vie, eh bien, l'étonnement est tellement grand que tout le monde ne peut pas ne pas dire « le Seigneur a agi ». Donc, c'est ça que j'ai je je, mis dans Dorcas. Donc, je vais vous lire ce que j'écris à la fin. Permettez, je vais te dire. J'aime l'histoire de Dorcas parce que c'est l'histoire d'une femme tout à fait ordinaire qui vivait au temps 
où la bonne parole commence à se propager dans toute le, la ville, le comté d'Israël et au-delà, au moment où la nouvelle église naît. Nous savons très peu sur elle, bien sûr, et ça m'a fait plaisir de laisser mon imagination dériver un peu. On sait certainement que c'était une veuve, puisqu'elle passait beaucoup de temps avec d'autres veuves. Elle a dû avoir des biens personnels et un certain statut, comme posséder sa maison, parce qu'elle était capable d'acheter des matériels, de la laine, pour faire tous ses euh, habits qu'elle produisait pour la communauté. C'était une disciple du Christ. C'est important de savoir ça. Disciple du Christ. Parce que nous devons tous, chacun, essayer d'être un disciple du Christ. Pas seulement chrétien. C'est après tout ce que nous demandons. Dans la grande commission, le Seigneur nous dit « Allez, allez, baptisez et faites des disciples de, de toutes les communautés. » Donc il y a ce mot « disciple » qui si vous voulez, attache discipline, discipline de nos vies consacrées au Seigneur. Surtout, elle a compris que la foi sans les bonnes œuvres, ça n'était pas réel. Ça aussi, c'est important. Nous pouvons avoir la foi. Si quelqu'un est dans le besoin et que vous dites, « Cher ami, je prie pour vous, ne t'inquiète pas. » Alors oui, bien sûr, mais si la personne n'a n'a pas mangé, si la personne a besoin d'un abri, s'il a besoin... Ça ne marche pas, ça. Invitez-la à dîner. Invitez-la à rester chez vous quelques jours. Montrez par vos actions que vous avez la foi, que le Seigneur peut manifester à travers vous et, et recevoir sa gloire. Donc, pour elle, le service, ça faisait partie intégrale de sa vie. Celui qui était mort sur la croix pour la rédemption de nos péchés avait dit « Je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour servir. » Ça, c'est l'exemple. l'exemple. Est-ce qu'elle était naturellement bonne ou est-ce qu'elle a attrapé un tout petit... Elle a vu un tout petit coin du cœur du Seigneur qui avait la compassion pour les pauvres, pour ceux qui étaient destitués, les, les, euh, les veuves et les orphelins moi, personnellement, je pense que le Seigneur a regardé son cœur et il a vu dans son cœur que c'était réceptive, qu'il était réceptive à sa compassion. Il a vu dans le cœur de Dorcas quelque chose qui lui a dit « Oui, ce cœur-là, il est réceptif pour ma compassion et il va, je vais manifester par cette personne ma bonté et mes bonnes œuvres. » Et je, je, je dis ensuite que si, si, ce qui est très absolument incroyable, c'est comment le, la bonne nouvelle s'est propagée. Il n'y avait pas des Billy Graham, il n'y avait pas des cassettes, il n'y avait pas des livres, il n'y avait pas... Non, c'était des gens qui partaient. Quelqu'un aujourd'hui part, je m'en vais à Soubise, je m'en vais à Niort, je m'en vais... Et qu'est-ce que s'est passé Vous ne savez pas ce qui s'est passé dans l'église de Rochefort Ce n'est pas ce qui s'est passé, mais c'est la bonne nouvelle. Donc ça se propage comme ça. Ça se propage par les marchands qui prennent leurs bateaux, qui s'en vont euh, euh, en Égypte, qui s'en vont en Grèce, qui s'en vont jusqu'en Italie. C'est comme ça que la bonne nouvelle se propage. Et c'est incroyable parce qu'elle se propage par des gens simples, des gens qui ne sont pas éduqués, des gens qui n'ont pas reçu euh, l'éducation les, les, religieuse juive ou ainsi de suite. Ce sont des gens qui ont, dont la vie a été transformée par la force du Saint-Esprit. Ils ont compris qui était Jésus, ils ont compris que le royaume des cieux était arrivé. Et ces gens-là, un à un, dix par dix, vingt par vingt, et ça commence à, à s'éparpiller partout. Ça s'éparpiller. Donc ça, c'est Dorcas. On sait qu'elle elle a aidé euh, à, à, à aussi les gens de la communauté à devenir des disciples. Et je pense qu'elle avait une joie, une joie intérieure, très communicative, à servir le Seigneur. C'est cette joie qui est communicative aux gens avec lesquels nous, nous vivons tous les jours, nous partageons la vie. J'ai la joie de servir le Seigneur, de vous aider, de t'aider, de te parler, de te consacrer cinq minutes, de faire un repas pour toi parce que tu es malade. Cette joie que je te communique parce que ça me fait, ça me fait plaisir de te servir et je sais qu'en fait je glorifie Dieu. 
Parce que quand je fais ceci, je sais que Dieu prend plaisir à savoir que ce talent qu'il m'a donné se manifeste pour propager euh, le royaume des cieux. Alors ça c'est Dorcas, que j'ai appelé la diligente gazelle, parce que le nom d'Orcas veut dire gazelle, et j'ai donc appelé la diligente gazelle. La deuxième personne, c'est Phoebe. Alors, Phoebe, ou Phébé, bon, je crois qu'on dit en français Phébé, Phébé, c'était, euh, vous allez donc étudier le livre des actes, puisque vous êtes dans les actes, vous allez voir, vous allez bien sûr voir Dorcas, puisque je l'ai lu, vous arrivez assis à un moment où vous allez apprendre que vous allez découvrir Priscilla et Aquila. Alors Priscilla et Aquila sont des Juifs qui habitent Rome. Mais l'empereur Claudius veut que tous les Juifs quittent Rome, dehors. Donc voilà Priscilla et Aquila qui, sont des feux, qui font des tentes, c'est-à-dire les tentes où les bergers et les soldats s'abritent, et Priscilla et Aquila dehors. Donc les voilà qui voyage de Rome à Corinthe, en Grèce, et qui arrive à Corinthe, mais, le Seigneur pourvoyant toujours tout, à Corinthe, le commerce des tentes, ça marche très bien. Non seulement ils font les tentes pour les soldats et les bergers, mais ils ont aussi un autre outlet, ils font des tentes pour les navires. Parce qu'à ce moment-là, il y a beaucoup de navires qui circulent en Méditerranée. Donc ils arrivent à Corinthe, ils s'installent, j'ai fait que, parce que euh, Aquila serait allé à la synagogue, bien sûr, et il aurait dit, euh, est-ce que vous avez un logement C'était comme ça que ça se passait. Donc, j'ai créé une personne qui s'appelle Nicolas, qui dit, oui, moi j'ai un logement, il y a même un magasin devant et un logement derrière, vous pouvez habiter. Donc voilà Priscilla et Aquila d'installer. Et au même moment, l'apôtre Paul arrive de Athènes. Parce qu'Athènes, vous allez apprendre que les choses ne se sont pas très bien passées, et il arrive à Corinne. Et ils se rencontrent, tous les trois. Donc, il y a cette communauté, d'abord ils ont le même, euh, euh, le, même, euh, le même métier, donc ils vont travailler ensemble, bien sûr. Et puis je les ai fait habiter ensemble aussi, pourquoi pas. J'ai dit qu'il y avait une pièce derrière qui était vide, la peau de Paul peut très bien habiter avec Priscilla et Aquila, pourquoi pas. C'est tout à fait possible, hein. Donc, les voilà installés ensemble et arrive un jour, ils sont au marché, ils, ils ont mis leur étalage, ils travaillent, parce que bien sûr, il faut coudre les, les, euh, les, la silice, les peaux de chèvre pour faire les tentes. Donc, arrive d'un seul coup une personne qui s'appelle Phébé. Et Phébé, elle, arrive, elle habite sans créa, elle est diacre à sans créa, où déjà une petite église s'est construite. Et Phébé, elle arrive, donc elle découvre euh, Paul, Priscilla et Aquila, et une amitié se forme, et Paul, très certainement avec les deux autres, est allé euh, enseigner et prier avec la petite communauté de Phébé à Sancréa. Et on sait ensuite que de euh, Sancréa partiront Paul, Aqu euh, Aqu Priscilla et Aquila pour Éphèse, en Asie mineure. Mais l'apôtre Paul a décidé d'écrire la lettre aux Romains. Donc, il écrit la lettre aux Romains dans l'hiver qu'il passe à Corinthe. Et maintenant, cette lettre aux Romains, ben, je ne peux pas la poster. Il n'y a pas de poste. Je ne peux pas l'envoyer par Internet. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas euh, prendre ma voiture et aller à Rome. Donc, il consacre cette lettre à Phoebe. Il lui dit, pourras-tu porter cette lettre pour encourager nos frères et sœurs de Rome, pourras-tu y aller ?» Et c'est là, que, et, 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 je, je l'ai déjà découvert, mais ça m'a vraiment frappé parce que je n'aime pas, je n'aime pas du tout quand j'entends dire « l'apôtre Paul n'aime pas les femmes ». Je n'ai jamais compris pourquoi les gens disent ça. Et il y en a qui le disent. Je dis « mais enfin, alors comment un homme qui, qui ne dirait aux femmes de se taire, de se tenir ?» Comment un homme comme l'apôtre Paul, d'un seul coup, confierait cette messive si précieuse à une femme euh, Si vous, vous regardez sur votre carte où se trouvent Corinthe et Rome, il y a quand même une distance très importante. Alors, comment Phoebe va-t-elle 
aller de Sancria à Rome. Alors là, je l'ai encore créé comme une femme qui a une position dans la société. Elle ne peut pas être esclave, ce n'est pas possible. Il faut qu'elle ait un moyen de se déplacer. Donc, je me suis dit que certainement, c'était une femme qui avait une position dans la société. Je l'ai faite faire partie d'une famille qui fait le commerce de l'huile d'olive et du vin. Et si vous étudiez, parce qu'il faut rechercher quand même un peu, si vous étudiez, si vous voyez le sud de l'Italie, qui s'appelle la Calabre et, et la nouvelle grecia il y a eu un déplacement très important de Grecs dans le sud de l'Italie. Et ce qu'ils ont fait principalement, c'est le commerce du vin. Ils ont fait pousser la vigne et ils ont fait le commerce du vin parce que le, la position du sol et la position géographique c'est fait qu'ils pouvaient cultiver le vin et faire partir leur, mar leur, mar leur euh, navire de Tarente pour sillonner la Méditerranée. Donc voilà Phoebe qui s'en va. Elle prend un bateau de son commerce, son, le, le capitaine du bateau qui la connaît bien puisque c'est une, euh, une de, de, ses, euh, de, 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 ses, de ses patrons, si vous voulez, et voilà Phoebe qui s'embarque. Alors, il faut qu'elle s'arrête, bien sûr, il ne faut pas qu'elle fasse le, euh, ce voyage d'un seul coup d'un seul. Donc, je la fais arrêter plusieurs étapes. Puis, je dis qu'elle s'arrête chez euh, des gens qui ont des épositaires de, ce, de, de ces huiles d'olive ou de ces vins. Voilà, donc, elle part à Nacopolis, ensuite, elle va à Napoli et elle ensuite à Rome. Et je l'ai fait euh, passer par... Euh, euh, parce que Corinthe avait deux ports. Si vous étudiez ça, Corinthe avait deux ports. Il avait le port de Sancréa, d'où vient Phébé, et le port de Lachéum. Le port de Sancréa s'ouvre sur le golfe Saronique qui s'en va vers l'Asie et, et de l'autre côté du golfe de Corinthe qui s'en va sur l'Italie et ainsi de suite. Donc elle part de ce port de Lachéam et elle arrive éventuellement à Rome. Elle arrive à Rome et là bien sûr, eh bien, elle, se, elle retrouve Priscilla et Aquila qui eux sont revenus d'Éphèse après avoir passé du temps avec l'apôtre Paul et maintenant, ils sont acceptés. Le nouvel empereur tolère les Juifs, mais c'est Néro, alors attention. Hein. Éventuellement, les chrétiens seront euh, plutôt euh, martyrisés. Et donc, l'église de Rome, elle arrive, elle, elle partage avec les chrétiens la, euh, les, euh, euh, la lettre que l'apôtre Paul a écrite. Et euh, donc, j'ai créé ce, ce, tout ce petit environnement. Et comme je vous dis, c'est le Seigneur qui m'inspire parce que, Comment est-ce que je peux penser ça Comment est-ce que je peux Qu'est-ce qui, qu qui me dit que d'où je tiens que Phoebe pourrait être euh, une personne de, 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 de statut dont la famille fait le commerce de, de l'huile d'olive et, et des. Enfin, mais c'est possible, c'est tout à fait possible parce que nous savons quand même, nous, nous savons qu'elle a dû avoir une place importante dans la société. C'est pas possible autrement. Ça n'est pas possible. Elle ne peut pas mettre ses chaussures, son manteau et partir de Grèce pour aller à Rome à pied. Ce n'est pas possible. Hein donc, donc, je l'écris. Et alors, euh, j'ai fait vivre d'autres personnes comme Andronikos et Junia, toutes ces personnes qui faisaient partie de, euh, de l'église de, euh, de Rome. Euh, euh, Flégon, Patrobas, Marie, Urbanas et ses femmes, les Tripenas et Tréposa, Apelles, Hérodiane, tous ces gens-là qui attendaient que euh, Phoebe arrive. Et bien sûr, elle arrive et elle a dit « Chers amis de Rome, vous êtes parmi ceux qui ont été appelés pour faire partie de la, de la famille du Seigneur Jésus. Dieu vous aime beaucoup et il vous appelle son cher, ses cher, son cher peuple. » Donc, voilà euh, l'histoire de Phoebe que vous allez découvrir encore une fois quand vous allez étudier le... Euh, les actes des apôtres. Et la troisième personne, elle est beaucoup moins connue en fait. La troisième personne, c'est Marie, la mère de Jean-Marc. Marc, vous savez. Et cette personne, euh, j'ai donc fait des recherches sur euh, Marie, et euh, elle possédait dans Jérusalem une, euh, ce qu'on appellerait une hôtellerie très importante. Et c'est certainement, sans l'ombre d'un doute, là que s'est passé le dernier repas. 
parce que euh, Marc en parle euh, dans, dans, son, euh, dans son évangile, mais les recherches nous montrent que c'est très approprié comme ça. Donc Marie, la mère de jeune Marc, certainement qu'elle a dû très 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 tôt suivre ce qu'on disait le jeune rabbin, Jésus. Elle est donc allée à des meetings, elle est donc allée partout, elle est donc allée, elle a suivi, elle s'est sentie vraiment portée pour sou, sou, euh, soutenir euh, le Seigneur. Et dans cette maison très grande, justement, quand, on, quand Catherine parlait du verrouillage, euh, une fois que Jésus a été crucifié, une fois qu'il y a eu cette terrible, terrible débandade, cette terri ce désespoir énorme, donc il se rencontrait dans, dans, la, dans, la, dans la pièce haute, disons, et l'empereur Hérode Agrippa, qui avait... Son intention, c'était de faire plaisir aux Juifs. Il voulait plaisir. Donc, il avait déjà fait couper la tête à James, le fils de Zébedie, et d'autres frères qu'il avait saisis, mis en prison et tout. Et là, il avait mis en prison Pierre. Il voulait vraiment que Pierre, bon, ça va être après quand la Passover était finie, là, ça allait vraiment, on allait attaquer Pierre et tout. Donc, dans cette maison de Marie, se réfugiaient les gens. Et son courage et sa, et, et sa sagesse étaient quand même énormes parce qu'elle savait qu'à n'importe quel moment, les, les soldats d'Hérode pouvaient venir frapper et ils avaient le droit d'entrer dans cette maison et de déterrer les chrétiens et de les emmener en prison. Donc elle avait une grande sagesse pour ça. Et son fils Marc, qui ne faisait pas partie de la bande des disciples bien sûr, mais qui était certainement un adolescent, au moment du euh, ministère de Jésus, lui quand même, il les a vus venir dans la maison, il a écouté les témoignages, il a compris, il a vu, il a entendu, et il a su bien sûr lui aussi que c'était euh, Jésus était notre Seigneur. Donc, je lis euh, ça, quand nous arrivons maintenant à... Euh, attendez. Nous arrivons maintenant au point où dans l'assemblée, dans la maison de Marie, tout le monde prie. Tout le monde prie parce que Pierre est en prison. Tout le monde est, est désespéré un peu, à peur. On, 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 on croit au Seigneur, on a la foi, on veut avancer. Mais, mais, mais Pierre, il est en prison, il est gardé par les, euh, par les gardes, il est attaché, il est enchaîné. Je pense que le futur n'est pas tout à fait rosé. Hein. Alors, voilà ce temps-là, le roi Hérode mit les mains sur quelques-uns de ceux de l'assemblée pour les maltraiter et les fait mourir par l'épée. Jacques, le frère de Jean, je viens de vous dire, voyant que cela était agréable aux Juifs, hein, ça, il continua en faisant prendre aussi Pierre, c'était les jours des pains sans levain. Quand il l'eut fait prendre, il le mit en prison et le livra à quatre groupes de quatre soldats, chacun pour le garder. Quand même, pour s'échapper, c'est pas facile. Il voulait, après la Pâque, le faire comparaître devant le peuple. Pierre, donc, était gardé dans la prison, mais l'assemblée faisait d'instantes prières à Dieu pour lui. Alors qu'Hérode allait le faire comparaître, Pierre, cette nuit-là, dormait entre deux soldats, liés de deux chaînes des sentinelles devant la porte, gardait la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière resplendit. Et qu'est-ce qui se passe L'ange dit « Lève-toi vite !» Les chaînes tombèrent. « Habille-toi Chausse tes sandales !» Et alors là, c'est incroyable parce que Pierre croit qu'il rêve. Il se dit, c'est pas possible, je rêve. Mets ton manteau et suis-moi. Et quand il sort, ils sont dans la rue et l'ange le quitte. Et c'est à ce moment-là que l'Esprit Saint dit à Pierre, cours vite dans la maison de, de Jean-Marc, de Marie, parce que là, les frères prient pour toi. Et donc, il arrive, il court, il arrive. Et je l'ai fait passer par la porte de côté parce que je me suis dit, il va peut-être pas vouloir frapper à la porte importante dans la rue, au cas où les soldats passeraient. Donc, je le fais passer sur le côté. Toc, 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 toc. Personne répond. Toc, 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 toc. Ah, oui, quelqu'un arrive. Et ce quelqu'un, c'est la petite servante Roda. Et Roda, elle aurait connu Pierre très bien, puisque lui, il était visiteur dans la maison de Marie, donc elle savait qu'il venait. Elle l'a vu, elle l'a entendu. Et elle est tellement excitée qu'elle, au lieu d'ouvrir la porte, elle retourne. C'est Pierre, c'est Pierre, c'est Pierre, il est là, il est là. Et personne ne la croit, bien sûr. Comment peut-on la croire Mais ce n'est pas possible. Alors, ils disent c'est son ange, parce qu'ils disent peut-être que déjà l'empereur l'a fait assassiner. Mais non. Donc, elle continue, elle continue. Mais oui, oui, c'est Pierre, c'est Pierre. 
Donc éventuellement, la porte s'ouvre, les deux personnes qui vont ouvrir la porte se rendent compte que c'est Pierre, et une grande joie les remplit. Une grande joie les remplit, et il disparaît presque immédiatement. Mais quel encouragement pour tous ces gens quel encouragement pour savoir que Pierre est vivant et qu'elle a été libérée. Et je me suis dit que la petite Rhoda, cette petite servante dont la persévérance a vraiment payé, je me suis dit, elle a reconnu la voix de Pierre. Elle ne l'a pas vue puisque la porte était fermée. Et je me suis dit, dans des circonstances difficiles et inhabituelles, saurions-nous reconnaître la voix de notre Seigneur Pourrions-nous dire, chacun de nous, dans ces circonstances inhabituelles, « Mais oui, c'est lui, c'est lui qui nous appelle. » Et c'est ça que je veux partager avec vous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous qui dort Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous qui sommeille Comme moi, d'un seul coup, j'écris. J'écris, une inspiration vient, et ce n'est pas, pas plus élevé que quelqu'un ici qui peut confectionner une très belle robe, qui peut euh, faire des, des très beaux vitraux, quelqu'un qui peut faire un très beau gâteau, quelqu'un qui peut passer du temps avec... C'est au même niveau. C'est au même niveau. C'est que moi, j'écris, et vous, vous pouvez faire autre chose. Et peut-être que nous vivons au temps où le Seigneur est en train de nous dire, il y a à l'intérieur de toi quelque chose qui sommeille, quelque chose qui est dormant, quelque chose que tu as verrouillé. Mais je veux que l'Esprit Saint, vraiment, je veux que l'Esprit Saint fasse son œuvre en toi. Parce qu'il y a quelque chose en toi que je veux libérer, que je veux te montrer comment utiliser pour ma gloire et pour le bien de la communauté. Merci.